Difunde foto en la que José José se habría manifestado desde Ultratumba. El pasado 28 de septiembre, el mundo del espectáculo se vistió de luto tras enterarse del fallecimiento del príncipe de la canción. Este día, durante la transmisión de hoy se difundió una foto en la que José José se habría manifestado desde Ultratumba. Vestido como zombie. El conductor Orlando Segura presentó el material que ha resultado atemorizante para muchos de los fanáticos del intérprete de El Triste. En el video de Cuando vayas conmigo, una de sus obras más célebres, se descubrió un escalofriante misterio, pues mientras se grabó a la pareja del material audiovisual recorrer una calle vacía, apareció una niña desconocida. La pequeña se queda muy quieta, observando al artista y vestida de colegiala, para después desaparecer conforme avanza la toma. El presentador de El Matutino destacó que esa no es la primera vez que un ente misterioso aparece en alguna producción. Mencionando que en el video de la canción interpretada por Daddy Yankee Rompe también se puede observar a una menor, que nadie recuerde haber visto en el set. Asimismo, se ejemplificó con otra producción de Shakira, en la que en el fondo sale una persona pequeña vendada. En ese momento se rumoró que se trataba del fantasma de una niña que murió quemada y era fan de la cantante. Por lo anterior, el colombiano recordó que durante la visita de Laura Bozo al set de hoy, los famosos decidieron tomarse una fotografía. Pero que al estar dañado el teléfono con el que se capturó la instantánea, una luz misteriosa apareció junto a ella. Durante una entrevista, la peruana aseguró que creía que el brillo era en realidad la presencia de José José, ya que durante esa misión también estuvieron presentes Marisol Sosa, la hija mayor del cantante, y Anel Noreña, su primera esposa. Laura reiteró que la vida está llena de misterios, y ejemplificó con el hecho de que ella continúa entre nosotros después de haber sufrido un ataque cardíaco. Sin embargo, los cibernautas no recibieron muy bien estas declaraciones, y aseguraron que es de mal gusto que el programa siga hablando de José José, pidiéndole a los productores que dejen descansar en paz al príncipe de la canción. Los entrevistadores le preguntaron en qué condiciones había muerto José José y él respondió, «Es una investigación que estamos haciendo. Está documentado como esta niña se lo lleva con amenazas». En un principio Sara los había llamado para comunicarles la muerte del príncipe de la canción, y en ese momento se olvidaron de las diferencias que tenían pero una vez que llegaron a Miami las cosas cambiaron. Hasta el tercer día nos enteramos que pudo haber sido aventado en un hospicio, cuando ya no sabes qué hacer con la gente, lo llevas ahí para que se muera, aseguró. José Joel está confundido ya que cree que su padre pudo haber sido asesinado, no sé si lo dije tal cual, pero este primer día que llegamos, que nos vamos a una funeraria, al hospital y a otra funeraria. Terminamos con la policía y fue muy extraño porque la oficial nos dice cómo es posible que nosotros como policía no tengamos reporte, de la muerte. Cuando sucede esto es porque hay rastros de homicidio, a lo mejor y si hubo un asesinato, cuando lo avienta si ya muere. Sara no permitió que José Joel y Marisol estén en la cremación. José Joel reveló que no pudieron estar en la necropsia, y mucho menos estar presente al momento de que incineraron a José José, cosa que se había acordado con Sarita pero no cumplió. Nos negaron estar en la cremación, era uno de los acuerdos que teníamos con Sara, comentó asegurando que solo vio a su padre a través de una ventana. ¿Cuántas esposas tuvo José José? José José tuvo tres matrimonios. El primero fue con Natalia Kiki Herrera Calles. Se casaron en 1971 teniendo ella 43 y él 23 años. Dos años más tarde se divorciaron. Ella falleció a los 55 años cuando salió de una presentación su auto fue impactado por un tren. El segundo fue con Ana Elena Noreña, más conocida como Anel. Contrajeron nupcias en 1976 y tuvieron dos hijos José Joel y Marisol. Terminaron porque el cantante sufría de alcoholismo, y ya no podía hacer nada para ayudarlo. Su último matrimonio fue con Sara Salazar con quien tiene una hija, Sarita.
ella fue la persona que lo ayudó a salir de su problema de adicción. José José aseguró que esa mujer fue el amor de su vida. Casa de José José era un hogar con rituales de santería, Sarita confesó a José Joel. Hijo de José José, José Joel asegura que en casa del artista se realizaban rituales de santería. Algunas especulaciones han rodeado desde hace algún tiempo a la viuda del cantante José José. Entre ellas, debido a su origen cubano hay quienes refieren que practicaba la santería José Joel. El hijo mayor del cantante asegura que esto es verdad, ya que en casa de su padre se realizaban rituales en torno a esta creencia. Tras el fallecimiento del cantante muchos rumores han surgido alrededor de lo que fue su partida desde el misterioso traslado del cantante a la ciudad de Miami donde radicó los últimos años de su vida con su esposa Sara Salazar, y su hija Sarita quienes de acuerdo a lo que detallan sus hijos mayores, y su ex manager se lo llevaron con engaños y exigiéndole la firma de documentos. Tal parece que este caso promete revelar muchas cosas desconocidas acerca de la verdadera vida del intérprete. Una de ellas es que según lo que asegura su hijo mayor, José Joel, en casa de su padre se realizaban rituales de santería. De acuerdo a su versión, señala que Sara Salazar, viuda del cantante, misma que es de origen cubano llevaba al hogar donde vivía con su esposo e hijas, gallinas que posteriormente decapitaban. Además también confeso que su madrastra no solamente se valía de animales sino también utilizaba otros artefactos e invitaba a personas a participar en ellos. Lo anterior, fue revelado en una entrevista donde también detalló que hace 15 años tuvo una plática con Sarita, su media hermana quien le comentó. Estaba muy asustada por dichos rituales que su madre realizaba e inclusive de niña presenció alguno de ellos. El actor de obras de teatro como El fantasma de la ópera y Los miserables describió. Sarita nos llegó a contar a nosotros, Marisol y él, que estaba muy asustada, porque había presenciado un ritual, en el área de la alberca, muy raro, con sus papás. Donde gente llegaba con velas, con gallinas, a decapitarlas, a rociarse de sangre, en la casa. Asimismo. José Joel explica que no se explican las razones de realizar ese tipo de rituales, sin embargo, al parecer según las creencias de la viuda del cantante eran con el fin de que el artista pudiera recuperar nuevamente la voz, la cual fue perdiendo progresivamente. José José, revelan que el cantante no deseaba salir de México. Se dio a conocer que el traslado del de príncipe de la canción de su país con rumbo a Miami, en 2018 se hizo de manera forzada. A un mes del deceso de José José, continúan saliendo a luz versiones de lo que fueron los últimos días del cantante, y su polémico traslado desde México a Miami realizado por su hija menor en 2018. Como se sabe, Sarita Sosa decidió llevar a su padre a la Ciudad del Sol para dedicarse al cuidado del fallecido intérprete. En ese sentido, una voz más se ha alzado en contra de Sarita. Y en esta oportunidad los señalamientos vienen por parte de su propio guardaespaldas. Lino Solano, quien en una entrevista con el programa mexicano de espectáculos Ventaneando, Televisión Azteca, reveló detalles sobre la situación que vivía José José junto a su hija. Solano fue contratado por Sarita para ayudarla a sacar a su padre de México, y relató que el cantante no quería realizar dicho viaje. En sus declaraciones, Lino aseguró que la joven le hizo creer que su padre había sido secuestrado por su asistente, Laura Núñez, y le dijo al cantante que su hijastra Monique Cardona lo había desfalcado. A las 4 de la tarde, y es aquí donde es una gran sorpresa, cuando ya está todo listo para empezar reunión, José José mira a su alrededor y dice, yo no me voy a Miami, expresó Solano. Asimismo, el guardaespaldas fue testigo del momento en que el cantante firmó un poder notarial autorizando a Sarita de manejar sus bienes, y acto seguido José José reiteró que no quería viajar a Miami, sin embargo, todo cambió tras una plática que tuvo a solas con su menor hija. A las 4 y 28 de la tarde, José José firmó el poder en favor a Sara Sosa, y es aquí cuando viene otra sorpresa más, él se levanta de su silla y dice, he firmado pero no voy a Miami. 
regresó a la habitación con ayuda de Sara Sosa. Al entrar a la habitación, Sara Sosa cerró la puerta y se perdieron de vista, agregó. En otro pasaje de la entrevista, Solano afirmó que fue el mismo José José quien financió su áspero viaje a Estados Unidos, donde terminó sus días el 28 de septiembre pasado, aislado del contacto con sus hijos mayores. Marisol y José Joel, quienes exigen a su hermanastra respuestas sobre su actuar.